Варю картошечку, свой любимейший сорт Жуковский. Впервые сегодня накопала. Вот я одна, мне тут на несколько заходов хватит. Ой, вот сегодня прямо истинное удовольствие получу. Как я обожаю сорт Жуковский. Знаете, ничего не будет, ни рыбки, ни мясного. Просто будет отварная картошечка с маслицем, салатик, огурчики, помидорчики, зелень и растительное масло. Все. Вот истинное удовольствие. Обыкновенная, простая кухня, но я ее обожаю. Здравствуйте, друзья! Приветствую всех на своем канале. <coughs> Извините за голос, я еще болею, еще восстанавливаюсь. <coughs> Температуры уже нет, состояние стало чуть легче, слабость, конечно, одолевает. Большое вам спасибо за участие, за добрые слова, за пожелания здоровья. Вы знаете, так было приятно читать. Вот честное слово, спасибо вам огромное. Это настолько вселяет, вы знаете, вот надежду и придает сил, когда просто незнакомые люди, когда знакомые люди о тебе забывают и не позвонят, и не спросят, как ты себя чувствуешь. А вот незнакомые люди поинтересуются твоим здоровьем. В общем, спасибо вам большое. Ну, конечно, немножко встала на ноги и, и сразу задела. Вот посолила селедочку. Это вот алюторская селедка. Очень вкусная. Вчера, вчера вечером сделала. Через три дня, то есть в субботу, все, она будет готова. Очень вкусно. В слабой соли у меня получается. Вот, как муж говорит, никогда больше не покупай готовую, делай только свою селедочку. Ну, выполняю. И, конечно же, малосольные огурчики. Тем более у меня столько за две недели моей болезни, у меня столько их переросло. Что-то, конечно, посолила, что-то просто курицам порезала. Вот так я делаю. Вы знаете, на 4 части, 4 долечки режу огурец в такую емкость. Соль, сахар обязательно я добавляю и добавляю растительное масло. То есть встряхиваю по, по мере необходимости, переворачиваю вот так. Вот там зелень, зеленушечка. Два дня, такой экспресс-метод, два дня они готовы. Ну, на третий день они вообще супер вкусные получаются. Ну, и, конечно, вот засаливаю, квасятся, у меня здесь стоят огурчики, но ну, а как без них надо делать, наверстывать упущенное время в болезни. Выхожу из дома, спускаюсь с крылечка, и вот у меня здесь чудный хостарий. Это хоста Либерти. Как я ее обожаю, вы знаете, вот она прямо доминантой у меня в моем хостаре. <coughs> Не заметить ее трудно. И в пасмурное, и в солнечное время. Очень красивая. У меня есть на продажу саженцы. Если вы еще не сажаете, не выращиваете хосты, я просто вам их рекомендую. Настолько беспроблемные цветы. Да, цветы, хотя это декоративно-лиственные. То есть, пожалуйста, 50 лет, там говорят, до 50 лет ее можно не пересаживать. Не знаю, я такие эксперименты не проводила. Но по 15 лет они у меня точно росли. Я их не трогала. И... Только рассадила в связи с тем, что стала делать новый хостарий. Но ну, чудные хоста, чудные. Хоста Либерти. Алису узнали. Снова принцесс. 250 литров бочка. Старая. Мы тут с мужем приспособили. Покрасил мне муж. И посадили сюда. Вот здесь один корешок. Снова принцесс растет. А запах какой медовый. Особенно, знаете, перед дождем так пахнет. Мне так нравится. Красная бочка, белый алисум. Просто восхитительное сочетание. Единственное, что алисум требует к себе повышенного внимания. Нужно проходить и почаще прыскать его от, от мошки. Его крестоцветная обложка просто заедает. Ну, для меня это не проблема. Прошла, побрызгала, в пульверизаторе все время оставляю раствор. И раз в неделю прохожу, обязательно обрабатываю. Времени занимает пшик, а красоты и удовольствие – целая бочка. Желтое облачко цветов. Вроде бы не казистые, а вот в кучке, особенно издали, смотрятся божественно. Ну и черная смородина, куда без нее? Вот сейчас, знаете, есть ничего в принципе не могу. Да не было несколько дней и обоняния не было, и вкус я не чувствовала. Ну и температура меня косила. Вот подходила и, знаете, клевала немножко черной смородины. Как-то вот состояние оттягивало. Это сорт Вологда или Вологодская. Посмотрите, какие крупные ягоды. И что мне нравится, она очень сладкая. Небольшая кислинка присутствует, но она сладкая даже в недозрелом виде. Вот Вологда или Вологодская очень рекомендую. 
Мы ее просто, я, честно говоря, не заготавливаю, мы ее просто едим. Мы объедаем вот эти два куста. И сейчас я вам покажу мой самый любимый сорт. Итак, распластался. У меня это самый мой любимый сорт. Ему всего второй год, этому саженцу. Покупала маленьким-маленьким саженцем. Посмотрите, какие огромные ягоды. Сниму здесь. Был такой, знаете, раньше у нас ленинградский великан, очень старый сорт, он сильно поражался мучной росой. Ягоды были огромные. И вот здесь тоже просто огромные ягоды. Но какая она сладкая. Это вот среди всех смородин, что у меня, были, у меня было много разных сортов, вот это самое сладкое, самое вкусное. Она даже, знаете, вот эти недозрелые ягодки, они тоже сладкие. Шикарный сорт. Надеюсь, на следующий год вот ветки все согнула, потому что опора стоит. Мы не думали, что будет такой, знаете, на второй год будет такой массовый урожай. Ветки все погнулись через опору. Посмотрите, сколько ее много. Я даже не рискую поднять ветки, чтобы вам показать. Она вся осыпется. Шикарная. Капуста сонсма. Вот такой конусяк. Шикарная капуста. В обзоре зимой семян я показывала эти семена. Вот такими конусиками. Одну я уже срезала, и вот чем плоха ранее капуста. Не успели срезать, все, она трескается. Ну, вот эти кочны сейчас я тоже срежу и сделаю, наверное, голубцы. Муж приедет на выходные, ну, что-то курицам отнесу. Вот то, что получше, вот хороший вот этот конус срежу, муж выходные отнесет маме. Так как я сижу в полной изоляции, я никуда не хожу, две недели... Я сижу на изоляции. Знаете, мало ли что, я же не знаю, что у меня. Симптомы очень похожи. И лечусь я препаратами теми, которые мне назначали в свое время от коронавируса. Зимний чесночок не поднял еще свою головку. То есть я выкапываю его, когда вот так головка станет прямо. Вот. И только тогда я начинаю убирать чеснок. В этом году все, все позднее. На 2-3 недели все позднее. Поэтому пока еще сигналочка мне говорит о том, что Вера, подожди, жду. Этот год очень одарит нас грушами, я надеюсь. Груш много. Это груша памяти Яковлева. Второй год на ней грушки только. Вы знаете, такая история с ней интересная. И это действительно работает, как оказалось. Мы ее купили двухлетним саженцем, посадили. На следующий год мы уже ждали как бы первый урожай. Конечно, его не было. И года 4 или 5 вообще не было урожая. Я взяла топор, знаете, старинный русский метод. Походила вокруг груши с топором и сказала, не будет на следующий год груш, все, в утиль. В костер сожгем без сожаления. И что вы думаете, на следующий год были первые груши? И вот в этом году уже второй урожай, и груш, в принципе, много. Деревце небольшое, что мне нравится. Вот у меня за мной тут Чижовского. Груши нам, там тоже большой урожай, но само дерево намного больше. Посмотрите, сколько груш. Зреет фундучок. В этом году орехи будут покрупнее. В прошлом году был богатый урожай, но орехи были мелкие, мелковатые. В этом году... Покрупнее фундучок, но собирать его, <смех> муж все время ругается, говорит, все, больше не буду собирать. Кусты выросли, высокие, и собирать не очень удобно, то есть надо с лестницей вокруг. Но урожая будет не так много, но орешки будут покрупнее. Вот такой здесь два деревца у меня, два куста. Один с ярко выраженной листвой, зеленый, а вот рядышком с менее выраженной листвой, такой, знаете, более бледный. Но орешки на нем всегда крупнее. Может, мужчина и женщина. Вот так на сегодня выглядит саженец грецкого ореха. Помните, я вам показывала, заказывала в фирме поиск саженцы грецкого ореха. Зиму перезимовал, но, правда, было очень много снега. Пока ничего нет, то есть... Мне даже, знаете, нравится вот сам куст. Он такой красивый, листва красивая. Вот свеженькая, молодая. Вот идет она с такой розовинкой. Бледно-зеленая с розовинкой. Ну, а дальше уже лист вот такой получается. Очень интересно наблюдать. Сорт Левина. Левина, правильно называется. Но с названия такого сорта я не могла не купить. Кто поймет, тот поймет. Прекрасный грецкий орех. Надеюсь, все-таки плодов я дождусь. Все, отплодоносила моя клубника, земляника. 
Сейчас буду вырезать все усы. Вообще я так не оставляю. То есть, если мне не нужно усов, то я их и не оставляю. Я их сразу вырезаю. Ну вот заболела. Еще хочу немножко оставить на весну. Так, чтобы себя подстраховать. Вдруг какие-то выпады будут. В общем, усы такие, прямо смотрите, жирные такие идут. Подкормить ее надо, конечно, будет. И обработать от всяких-всяких таких нечистей. Маточник буду удалять полностью. Все, не хочу. Вот эту грядку оставляю и все. Обработала свой кабачочник. Кабачки. То есть вот сейчас они стоят фактически пустые. Тут зеленые немножко есть. Срезала все листья такие, которые нехорошие. Проредила его. Пролила как следует и подкормила. У меня настой. Это куриный помет. Если у вас там есть настой травы, настой коровика или то, тот же куриный помет, нужно сейчас обязательно дать ему толчок. Потому что, смотрите, вот завязи там. Сейчас покажу. Вот видите, мелкие завязи, их много. Первая волна плодоношения прошла, и нужно кабачку помочь стартануть на вторую волну. Вот здесь тоже. То есть лишние листья можно обрезать, потому что они не нужны. Даже я так больше могла бы обрезать, что-то я так это пожалела. И обязательно его подкормить. И будут опять хор хорошие, свежие, молодые кабачки. Тут у меня такая люлечка самодельная. Слушайте, знаете, что сделала? Это у меня дыня. Сорт айкидо. Вот одна, рядышком вторая. И она уже такая тяжелая стала. В общем, вчера вот такие люльку ясли ей соорудила. Вниз положила картоночку. Она лежит на картоночке. Она такая тяжелая, увесистая. А внизу, сейчас я вам здесь покажу, Вот уже, наверное, зреют. Это первые дыньки. Вот на этом кустике и рядом на кустике точно такая же. Но пока, наверное, она еще не созрела. Вот такая уже характерная сеточка появилась. Она еще твердая. Ну, надеюсь, попробуем. Вот еще завязывается. Так, уловлю, не уловлю. Покажу. Вот, вот еще одна. И рядом тоже. Сейчас я покажу вам. Вот там уже желтеет. Ой, боюсь там перца поломать. Вот уже желтеет, так что надеюсь, полакомимся дыньками. И здесь тоже самое идет завязывание, идет налив. Были теплые ночи у нас, и дынечки мои завязались. И еще одно чудо арбуз. Ой, тоже вот надо делать для него люлечку, потому что набирает он. Растет как бы так не по дням, а по часам. Первый арбузик, там есть еще маленькие завязи, не знаю, успеет вызреть или нет. А самые первые вообще отвалились. Думаю, ну все, уже арбузов у меня не будет. Выращиваю для внука Данилечка. Он их очень любит. Ну и невозможно же обойти своим вниманием вот эту красавицу Петунию. Она сидит здесь у меня в технических емкостях. 65 литров емкости. Высажено два кустика. Ред Вилюр и Сильвер. Ред Вилюр красная, Сильвер вот такая светленькая. Но Сильвер, конечно, поглотил Ред Вилюр здесь вообще полностью. Ред Вилюр пробивается, но Сильвер говорит, я мужик, я буду расти к солнцу. Заполонил все кашпо. И рядом то же самое вот кашпо. Точно такой же объем, точно такой же грунт. Ред Вилюр и тоже Сильвер. Но Сильвер здесь совершенно другой. Немножко, хотя с одной пачки семена, но немножко другой. Но здесь вот так пальму лидерства никто не захватил. 50 на 50. Вот так мне нравится. Да мне и это нравится. Обожаю. Такие шикарные, вы знаете, просто шикарные. Огромные шикарные кусты петуньи. Вот что значит хорошие сорта, профессиональные. Подобрать хороший грунт, дать большой объем. И петуния сказочная получится. И вот отсюда хочу показать. Помните, весной я делала мои ворота счастья. Это петуния вид спереди. И вот моя арочка с двумя клематисами. С левой стороны просто шикарный, огромный. Он нарастает молниеносно клематис. И с правой стороны посажен на два года позже, нарастает еще. Но тоже шикарный клематис. Это все третья группа обрезки, польские клематисы. В общем, я делала, задумка была такая, да, что вот у меня между двух теплиц вход в теплице. Я не хотела его ничем закрывать. Можно было, конечно, продлить и сделать один большой такой вагон. Но мне хотелось какую-то, знаете, изюминку внести. И поэтому муж мне сварил арку. И вот на арке 
у меня присутствуют клематисы. Еще там посередине арки висела петуния, но я ее убрала. Уж очень сильно телепалась она ветром. Боялась, что кому-нибудь на голову точно она свалится. 